എന്തമ്മാ നിന്നെ ആര് വിളിച്ചടേ ശല്യം നീ പറ്റിയോണ്ടാത്തോയി മീര വരൂ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറ അതോട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ ഇതാണ് എന്റെ മുറി തൽക്കാലം ബാഗും പെട്ടിയും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഫ്രഷ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂം പുറത്തുണ്ട് കിണറും അതിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ അവളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാ അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ശരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട ബാലകൃഷ്ണ ദേ എന്തായാലും കലക്കിട നീ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു നീ എവിടുന്ന് പൊക്കിയിട ഇതിനെ എവിടുന്നും പൊക്കിയതും താഴ്ത്തിയൊന്നുമല്ല ഇവൾ ഇവൾ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ എന്റെ അല്ല അവന്റെ നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണ അതെ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ മീര നിന്റെ ഏതമ്മാവന്റെ ദേ അപ്പം തിന്നാ മതി കുഴി എണ്ണ അവള് അപ്പം ഉണ്ടാക്കോ ഓ അപ്പം തിന്നാ മതി ഇവൻ കുഴി എണ്ണ ഓക്കെ ഞാൻ കുഴി എണ്ണ ഏതായാലും അവൾ എന്റെ നായികയാകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം അമ്മാവൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നായകനായിരിക്കണമെന്ന് പോയി പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി മത്താച്ചട്ടാ ഇത് അറിവ് എന്റെ നായക വേഷം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള അറിവ് അതേടാ അറിവ് തന്നെ നിനക്ക് നായകനാവണമെങ്കിൽ നീ പോയി കൊണ്ടുപോകണം നായികയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നായികയെ വെച്ച് നീ എങ്ങനെ നായകനാവണ്ട ഇത് എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടോ നായകന് നായികയെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വില്ലൻ നായകന്റെ നായികയെ തട്ടിയെടുക്കുന്നില്ലേ വില്ലൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഇവരല്ലേ വില്ലൻ അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ച മതി ഓരാ മത്തായി ചേട്ടനോട് തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷെ നായികയെ വേറെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും അല്ല ഇവൻ നായകനും നീ വില്ലനും ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു കുഴപ്പം അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ നാടകങ്ങളൊക്കെയോ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് നാടകമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആകപ്പാട് ഒരു നാടകല്ലേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓരേ എത്ര ആയിരം ജനം കണ്ടതാ അവരോടൊക്കെ എന്ത് സമാധാനം പറയും അവരെല്ലാം സന്തോഷിക്കും നീ മിണ്ടരുത് തന്നെയുമല്ല നായകനാവാനുള്ള ലുക്ക് വന്നുണ്ടോ ലുക്കിന്റെ പുണ്യൊന്നും നീ പറയണ്ട ലുക്ക് നോക്കി നായകനാക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആമ്പിളെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നീ വേറെ വില്ലന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട മത്താച്ചട്ടാ ഞാൻ തയ്യാറാ വില്ലൻ എങ്കിൽ വില്ലൻ നീ എനിക്ക് ക്ഷയിക്കേണ്ടി എന്ന് അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ നായകൻ നീ വില്ലൻ നീ തെറ്റി നായകൻ നീ വില്ലൻ നീ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ നാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്റെ വില്ലനായിരിക്കും
വാതിൽ ഒന്ന് തുറന്നേ ആരാകത്ത് ആരുല്ല എന്നാ പോവാ നിക്കേ പിന്നെ നീ ആരോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ കേട്ടാണല്ലോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ ദേ ഞാൻ നാടകം പഠിക്കായിരുന്നു മത്താ ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നാടകം കാണാപ്പാടം ആയിരിക്കണോന്ന്
ഇല്ലേ കഞ്ഞിങ്കലം
ആ ദുഷ്ടം പോയി ഹൃദ്രോഗിയായ എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുക നീ എന്റെ ആരുമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നീ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് അമ്മാവന്റെ മകളാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം വെച്ച് കാച്ചുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ നിന്നെ ഒരാളും നോക്കാണ്ടും ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ ആ നുണകളൊക്കെ എന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷം എന്റെ അമ്മ ചങ്ക് പൊട്ടി മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഇവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കണം ഇനി നീ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒരു ജീവിതം ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ കൊഴപ്പുള്ള പെണ്ണൊന്നല്ല നിങ്ങടെ ആങ്ങളയുടെ ഇവന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളെ അമ്മയൊന്നും എല്ലാം ഞാൻ പറയാം നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കില്ലാത്ത ഏത് ആങ്ങളയുടെ ഏത് മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഏതമ്മാവന്റെ ഏത് മോള് അമ്മ അമ്മാവന് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരതൊക്കെ അറിയണോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളല്ലേ അമ്മ ഇനി വന്നേ ഏതമ്മാവന്റെ ഏത് മോള് ശരിയാക്കി തരാട്ടോ ശരിയാ അമ്മയുടെ മകൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അമ്മ അറിയാണ്ട് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഒരു വലിയ കോടീശ്വരന്റെ കോടീശ്വരിയായ ഒറ്റ മകളെ ഒടുവിൽ മറ്റൊരു കോടീശ്വരന്റെ മകനുമായി അവളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചപ്പോ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മറ്റു മാർഗം ഇല്ലാണ്ടായി പോയമ്മേ അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞ് അവളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടിയും വന്നു ഇതൊക്കെ അമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ക്ഷമിക്കുമെന്നും അവളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ സമയമാവട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇനിയിപ്പോ അമ്മ എല്ലാം അറിഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കള്ളമായിട്ടേ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം അവൾ പോയി ജീവിക്കുവോ മരിക്കുവോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ട് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയാണ് വലുത് അമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഒന്നും അമ്മയുടെ മകൻ ചെയ്യില്ല മീരേ മീരേ നിന്റെ പെട്ടിയും ബാഗൊക്കെ എടുത്തോ പുറപ്പെടാം ഇനി നീ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട കാരണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എളുപ്പമാവട്ടെ വീട്ടിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ കുട്ടി നീ ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അതും ആണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് വെറും കഴിച്ചായിട്ട് താമസിക്കുക ചീത്ത പേരുണ്ടാവാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ ദേ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടോ പറയുന്നത് ഇനി ഇവളെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊണ്ട് അവളെ കഴുതി താലിയേറ്റിപ്പിക്കണം അതെ ഈ കല്യാണം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണില്ല അമ്മ പറഞ്ഞാ പിന്നെ അതിനപ്പുറ ഇല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവന്റെയും ഇവരുടെയും കല്യാണം കംപ്ലീറ്റ് ചെലവും ഈ എന്റെ വാക്കി 